。男孩盯着桌上的套餐不动了，看起来很不爽。王虎心不在焉的吃着，王父则在一旁嚷嚷着，不求他成绩有多棒，只希望他别在学校搞破事，别总是惹得需要请家长。学校现在开始了摸底考试。考试前，老师特别强调了考试的规矩，让同学们自己好好检查卷子，好像在提醒别人不要让王虎发现答案。没想到老师考虑太多了，试卷发完了，考试正式开始了。王虎望向了后座的马明浩，还手指出了三秒的倒计时。接下来，这两个人开始了激烈的竞争。在填完个人信息之后，王虎冲刺一下就成为了第一个交卷的人。马明浩可惜的拿了个亚军，可能都是因为马明浩这个人。因为王虎比他多一个字，然后他们俩去了操场走了走，没想到篮球打中了王虎，他倒在地上了。这女孩叫韩妹妹，喜欢拿王虎开涮。看看整个学校，只有韩妹妹才能让王虎感到害怕，因为他们的父亲是好朋友。韩妹妹问王虎为啥填白卷，面对韩妹妹的狂发，王虎只能老实交代，从宽处理表示，摸底考试就是要展现真实水平，按照老师的指导去做。这一招直接把韩妹妹气到说不出话。下午上课，老师读了一篇阅读理解。哪个同学愿意自己来解释一下？王虎突然举起了小手，老师还是像平常一样。讲课时突然肚子不舒服，赶快跑去厕所。王虎委屈地说：“他得回答问题。”老师遇到了一个突然出现的陌生人，本来很想听听他的意见，可是却被老师生气的训斥了，叫他写一百遍《满江红》，放学前要自己处理，少一遍的话就让王虎的爸爸过来一起帮忙。此刻我很心疼王虎他爸，只用了三秒钟。王虎很不爽地对马明浩抱怨说：“这个阅读理解。”不就是用自己的吹牛说出来吗？还得给我惩罚一百次哦！转眼间，放学前到了，老师满意的看着王虎被罚抄的作文，内心稍稍满足。没想到满足来的有点早，看到后面全都是复印件，立刻头脑发热。这边王虎爸爸一边炒菜，太阳正高挂在空中，向我微笑着。还没玩够，突然接连传来一堆信息声，打乱了心情。一看手机，脑袋就嗡嗡的。这个东北小伙是个土豪，因为在学校闹出了点麻烦，我被我爸爸送去南方上学了。亚虎到了新学校后，就迫不及待地想去学校最高的地方观光一下。两个女生聊个没完没了，听不懂那种奇怪的方言，听得他的脑袋轰然崩溃。现在王虎摆脱了老爸的控制，心里那才叫一个爽，还得给自己拍几张自拍照呢。旁边突然传来嘈杂的声音，原来是学校三个大社团的负责人带着他们的小伙伴们在这里抢当学校的头头，还没搞清楚各中门道，被王虎这个捣蛋者搞乱了节奏。此时大家一齐望向王虎。这已经太糟糕了，王虎做梦都想不到，在新学校的第一天，一群人追着我摔倒了，这是要让他老爸知道，估计他得被气得喷口水。王虎真是倒霉透顶啊，意外的闯进了厕所，也许是为了让大家更容易理解，瓮中之鳖的意思是指陷入困境或陷阱之中无法自拔。王虎面对重敌我弱的局面，但内心却完全镇定，没有办法退缩，可能是因为无法撤退吧。就在两人准备展示拳脚功夫的时候，他们都急躁不安。没想到被蹲厕所的校长遇到了，王虎巧妙地逃过了一场灾难。古人说得好，跑得了和尚跑不了庙。王虎真厉害，连跑都不必了，被老师当做插班生来对待，被带到了柔术社社长张文峰所在的班级，可能就是所谓的缘分吧。王虎给同学们介绍自己的时候，还穿上了从东北带来的貂皮大衣炫耀一番。王虎意识到自己说的很孤独，同学们都不懂这句话，只能尴尬中熬过去。下课后，王虎去食堂点了一份餐，但这儿的人说的话。王虎也听不懂，不知道从哪里开始，给我爸爸打电话吐槽了一下。有个漂亮姑娘来了，王虎立刻被沈佳宜的外貌所吸引，心里感到愉悦。王虎深刻领悟到了那句缘分真奇妙，千里相会的意思。沈佳宜不仅漂亮，而且心地善良，她还主动帮助王虎点了餐。王虎看着沈佳宜，像是陷入热恋一样。一个台湾学生围住了一个东北小伙，他们在天台上一开始就威胁恐吓他。王虎一直到现在也没遭遇过这种东西。感到气馁，拿出手机，大家都以为他在模仿打电话，也纷纷跟着做。没想到王虎直接视频聊了起来，接着认真的请对方重复刚才的话。作为柔术社社长的张文峰，当然不怕王虎的威势，愤怒的说给别人警告。通常只有一次，王虎立刻笑得合不拢嘴，向东北同学们问好。这边的口音是不是和电视剧一样的味道？色的王虎说他找了很多人，但是眼前这个小伙子说的最好听，要求张文峰再说一段道明寺的经典台词。张文峰和一帮人都没搞清楚这是什么意思，迷茫的小弟伸手打了个招呼，机智的王虎当机立断夺过手机，自然而然地离开了这个风波不断的地方。王虎离开后，这帮人好像才有所觉悟。放学后，王虎回到了租住的房子，问舍友：“上次那个帅哥偷走了一个漂亮的女孩，他住在哪里？”
，张文峰派的人已找到王虎，找他有点事，叫王虎出去一下。王虎见对方不走，只能随便说让对方先走。我马上就到。张文峰正在等待王虎，也别忘了炫耀一下，让王虎知道我们学校最厉害的人是谁。王虎没想到他这么无忧无虑，正在和两个朋友一起玩斗地主，完全忽视了张文峰的事情。一直被羞辱的张文峰永远不能忍受这个。第二天，突然找到一张程咬金给王莽的挑战信，经过简单改动，变成了张文峰了。给东北来的王虎发出挑战书了。王虎看到这篇古文后，只能放一边。就在决斗前一晚，张文峰还在日夜苦练绝技，而王虎已经熟睡了。再说那个偷东西的家伙，漂亮的同学沈佳宜。第二天，柔道管理人满为患，张文峰站在中间位置，想起这几天受的气，火冒三丈，而王虎却还在教室里熟睡不醒。直到窗外的女同学说话声吵醒了我，王虎听说有好玩的事，顿时不再困，不知不觉间轮到自己上场参加了比赛。王虎看见了他一直想念的女孩沈佳宜，突然他就站在她面前了，还递给了她一把瓜子，表示想一边吃瓜子一边看热闹才过瘾。没想到大家都看向了他，原来还有自己参与决斗。王虎被搞得一头雾水，带到了擂台上。张文峰柔术社长，想到这几天受的羞辱，感觉很郁闷，因为他觉得。我是这个学校最厉害的男生，张文峰紧紧抓住这只东北虎，希望通过挑衅的方式让王虎出来应战。很快就来到第一回合了，张文峰真的很适合担任柔术社社长。果然有两个行家，几下下就把王虎打得像只虚弱的猫一样。王虎看到心上人沈佳宜后，立刻变得像吃了菠菜的大力水手一样强壮。讲完不能用的招式后，王虎发现了远处的拖把，没想到我一脚就把手柄踢断了，上去就狠狠地批评了张文峰：“那只猴子太厉害了。”让人佩服不已。要不是被这个裁判急忙的拉开比赛，差点输给他，后果太糟糕了。这边烦死了的张文峰说：“别客气了，干脆来吧。”王虎一听，拿起棍子就冲上去了。这次一点都不爽。张文峰抢走了棍子，王虎很犯愁，该怎么办？这样不行啊！他把外套扔给了张文峰，等着挨揍吗？随后张文峰就被这只东北虎抓起来，扔出几米后，砰的一声摔在地上，然后想上去踢两脚解解气。这时，王虎突然记起了老爸王大虎的话。王虎抱着受伤的张文峰，匆忙往医务室跑去。要是老师找家长，该咋办呀？王虎的爸爸坐飞机从东北到台湾的学校，王虎最后会怎样呢？经检查发现，张文峰的胳膊可能断了。为了避免张文峰把这事告诉老师，王虎像个奴才一样对他很照顾，一直紧随其后，二十四小时全天候陪伴的身边保镖，再加上一位负责看护的保姆，持续二十四小时，张文峰在课堂打瞌睡。王虎把自己的貂皮大衣给他穿上，担心他感冒。王虎会尽力帮忙找手指回来，因为上厕所时丢了。这天学校来了游泳课的时候，老师问到的是哪位同学可以给大家示范一下跳水的操作。王虎的同桌帮他举了手，在沈佳宜面前，即使处境困难也不能退缩，转过身来就要在跳台上给大家表演一番，下定决心跳下去。老师站在岸上给同学们讲解，王虎入水姿势很规范，还说这叫坐姿跳水。过十分钟，一位同学打断了老师的进程。这时，老师才发现水里还有人。张文峰看到后，扯掉了胳膊上的绷带，嘴里自言自语一句。接着，他猛地跳入水中。被救起的东北虎现在已经奄奄一息。张文峰匆忙地给王虎做了心肺复苏，他的做法简直就是教科书级别的，给王虎做了人工呼吸，赶紧把这只老虎给救活了。王虎醒来时，看到一帮美女围在身边，以为是心上人沈佳宜。正在给他施行人工呼吸，他立刻笑得合不拢嘴。之后，他将如何追求沈佳宜呢？男生追女同学，模仿偶像剧，结果吓哭了他。此时多解释也没用，只能努力让对方对自己印象好。得知沈佳宜最近在减肥，王虎就给他送了满满一盒黄瓜蘸酱。课间时间，看看沉睡的沈佳宜，又扫了一眼旁边嘈杂的同学们。于是虎就用手捂住沈佳宜的耳朵，只为了他能好好休息。沈佳宜忘记带雨伞了，王虎找来一辆超大伞。送他回家，身边的女同学们都很羡慕王虎还在走路时，友情提醒沈佳宜和天路很滑，小心不要摔倒，别弄伤嘴巴。在学校里，沈佳宜因为打了个喷嚏，王虎立刻给他拿来一堆爱心牌的感冒药，直到有个人出现，改变这种状况。意想不到，王虎和韩妹妹是从小就有婚约的，居然追到了台湾学校，还是从东北来的，只为了更好的管教王虎吧。王虎夺走了沈佳宜手中的情书，这人自恋的表现太突然了。自己完全没有心理准备，但是韩妹妹已经靠近了。韩妹妹看到王虎他们好几天没见了，居然给自己搞这么大的套，突然觉得这次转学很合适。这场面吓坏了旁边的沈佳宜。
，要离开时被韩妹妹喊住了，问王虎沈佳宜是谁。王虎明白韩妹妹的脾气，这得及时趴下，也要保护沈佳宜周到。韩妹妹此刻瞄到王虎手里的情书，自然而然的拿走了。王虎赶紧伸手去抢，没想到被狡猾的教导主任捉弄了。然后他问王虎，为什么跪着？聪明的王虎解释说自己身高较高，这样是为了更好的尊重女同学。随后，校长劝告新来的韩妹妹，想跟好朋友一起玩，顺便告诉沈佳宜，别让坏学生影响了你，然后让他们多去教室上课。说完后，把情书放进了口袋里。看到沈佳宜生气的一跺脚，转身离开韩妹妹和拉王虎，站起身来。而王虎依然怪罪韩妹妹不肯跟他走，宁愿爬着去教室。韩妹妹发了脾气，拽着王虎朝教室走去。第二天，教导主任找来了韩妹妹，希望她能参加学校的奥数社。在得到韩妹妹的 OK 后。教导主任起身去帮韩妹妹领取申请书。韩妹妹现在看到了昨天的邮件，沈佳宜以为写给王虎的是一封情书，有点心思了，很快就找到了正在吃饭的沈佳宜。误会消除后，他们就变成了无话不谈的好闺蜜。东北小伙遇到柔术社两个同学被围他，他直接喊了一声东北话，他们就停下来了。虽然王虎有点野性，甚至有时有些过分，但是在正义面前从来没有退缩过，站出来批评篮球社和嘻哈社。一群人阻拦了两个人。太厉害了！俗话说得对了，互相了解才能取得胜利。两位社长很明白，王虎背着他爸爸给的不让打的指令，王虎不敢惹事闹事打架，所以才这么嚣张。正当他们沾沾自喜的时候，一个东北妇女突然从王虎身后冲出来，一个左右勾拳，把他们打得丢盔卸甲。事情发生后，张文峰赶来接到柔术社的消息，我跟他们简单说了一下，指了指王虎和韩梅梅，感激他们的存在。此时张文峰摒弃了以往的行为方式。居然还对他们感激不尽，这让王虎惊讶不已，还说他第一次这么客气。他们喝着有巧克力味的奶茶，享受科技与生活的美食味道，走在熙熙攘攘的街道上，拍一张有青春气息的照片。所有的事情都好像在向年轻人传递一个信息：年轻人就该自由放肆，精神焕发。也许这些照片都会成为他们以后美好的回忆吧。韩妹妹的亮相也改变了张文峰对女生的看法，她那随性且威猛的性格让张文峰有些迷上了。第二天。王虎在厕所碰到张文峰，问他韩美美长得如何，还表示可以帮他。张文峰流露出难以掩饰的开心，显然他陷入了爱情。王虎想给张文峰一个东西，和韩美美有个独立的地方待会，打电话给韩美美借复习的理由，要求她穿得漂亮些来见我。一会儿，韩美美走得很冷漠，来到了一家茶餐厅。韩美美突然出现在王虎和张文峰面前，而王虎此时还在给张文峰出主意，完全没认出韩美美。之后，王虎说他拿错了书。决定去取一下东西，把他们单独留在那里。没想到张文峰之后要干什么，让我都点赞了。他看到了王虎事先准备好的攻略。张文峰对韩妹妹说：“要不要来份甜点？”韩妹妹看着甜品流口水，笑笑，想想自己都这么胖了，还吃甜品合适吗？没想到张文峰一开口就说的没错，不想要了。此时王虎正在外面偷窥，没想到张文峰的两个手下碰巧看到了，这个不如大家一起开心快乐。这边张文峰又照着王虎的方法去。决定和韩妹妹来点亲密互动，他生拉硬拽的把韩妹妹的双眼皮贴撕掉了。被韩妹妹盘问后，以为是脏东西，还真叫人难受，要把贴子贴回去。东北小伙来台湾读新学校之后，迎来第一次期中考试本，可以凭运气得个满分八九分，但他选择自闭闭关，就连监考老师都没见过这操作方式。但他所做的一切，并不是为了炫耀，但是为了他的好兄弟张文峰。之前就在考试前。王虎发现张文峰想用作弊来提高成绩，只要他考试及格，学校就不会解散他的柔术社团。王虎不想让张文峰这么做，采用卑劣手段保住自己社团的方式，所以才会用自以为聪明的方法提醒张文峰。好在张文峰没辜负他，跟着王虎一起来到了操场。他们俩还成为了学校历史上首次公然在期中考试交卷的人。第二天，班级重新排座位了，根据成绩进行安排。王虎和张文峰感到很荣幸。占领了最后两个，现在轮到韩妹妹选座了。韩妹妹没有坐在第一排黄金中间位，而是跟王虎一块坐。王虎对韩妹妹保持沉默。接下来是第二名的沈佳宜，她径直朝着张文峰走去。大概每个人都能猜到为什么吧。此时张文峰生气了，提到沈佳宜这个乖巧的姑娘，她为什么要坐到自己旁边呢？晚上王大虎给王虎打电话，想要和他谈谈关于交卷的事情。谈完后，还要把王虎的所有卡都停用，最终。代表了王虎那些收藏了多年的手办，和他说一声永别。回到宿舍后，王虎惊讶地发现他的手办被王大虎拿走了，都放到网上卖了，幸好价格高一些，不太容易卖掉。这也给了王虎一线希望。第二天，王虎在教室举办了个拍卖会，把上面有宋小宝。
赵四等人的纸牌卖给了土里土气的班长，把室友的瘦脸一搬回来，说服他买回来配对，还穿着东北带来的貂皮大衣，以贵价将貂毛卖给学校中的富豪。不过，这点钱远远不够买回所有的玩偶。刚巧碰到在学校里做杂物赚钱的罗小贵，我打算问他能不能借几个小东西，他直接拒绝了。我还没开口，王虎没借到钱，还听说罗小贵之所以拼命赚钱的原因。为了让奶奶能有辆电动车，我们都在努力。这个好心慈善的王虎，把所有的钱都交给了罗小贵。也许他就是这种人吧，宁愿自己吃亏，也不想看到身边的人不顺利。他不得不去典当店，把小坠子卖掉了。他非常开心，准备拿手机来救所有的手办时，但是发现价格突然从原来的 2.000 变为 4.000 老爸改成了250十一个。其实王虎他爸不知道，王大虎已经出发去学校了，他要去哪里呢？两个小伙子正在挑战，商家推出的我可以吃很多活动，两人竞争时都不愿意认输，狂吃饭。特别是那个喜欢的人就坐在对面，他们更不可能妥协了。随着时间的流逝，吃饭的时候感觉吃的比较慢了。虽然还有一排啦啦队站在后面，但是他们吃了太多蛋炒饭，感觉有点撑得慌，像树懒一样慢吞吞的。服务员过来了，突然出现的两位帅哥打乱了我们吃饭的节奏。张文峰对比了一下剩下的炒饭，兴奋地宣称自己赢了，并表示自己是学校最厉害的男人。此刻，王虎感到沮丧无比。王虎为什么要参加这个活动？都是因为前几天考试复习没做好。老爸王大虎把所有信用卡都停了，亲身经历了三天没有吃饭十二次的感受。韩妹妹发现了王虎的异常举动，后来我给了她一次不饿肚子的机会。谁知道王虎为了面子不肯轻易接受困难，也有可能是因为王虎把东西放在了韩妹妹的书包里。看到了心仪对象沈佳宜写给张文峰，王虎觉得韩妹妹明明知道沈佳宜在暗示什么，却从未对自己坦白过，一直看他装狗撒娇的搞笑样子。蛋炒饭出了问题，王虎没钱了，所以他饿了想找个地方吃一顿饭。我哭得稀里哗啦，得赔偿三顿饭的费用了。都说最可怕的是，我们不知道会发生什么。这部电影里面，王虎为了迎接他爸爸王大虎的到来，特地打扮了一下，给自己穿上了一身自保盔甲，看着。从远方赶来的家人，王虎和韩妹妹的笑容不一样。虽然王虎显得有些可怜，演技太好了，但是王大虎毫不可怜他。王大虎注视着韩妹妹，就像见到自己宝贝一样，高兴坏了，一上来就赞了韩妹妹一番。结果他还说他包里有他喜欢吃的零食，转身取出刚带来的珍藏品，接着就到了亲子互动环节。这一举动也让教室里的围观群众睁大了眼睛。随着王虎跪下来，紧紧抱住腿部。王大虎挥动的棍子停了下来，王大虎从包里取出了两颗超级老人参，把给了训导主任，顺便聊一下王虎没写试卷的事情。这时，张文峰和他爸爸一起走进来，两人都拿着自己的卷子。接下来，大家开始谈论王虎和二人交白卷的事情，被王大虎忽悠了一下。为了给这两颗人参留个面子，我还是看了一眼，决定让他们有个补考的机会。两个学霸正在帮助两个学渣抓紧时间复习功课。原来王虎和后座的那个二傻子张文峰考试都交上去了，自己做的。如果再次补考不过的话，会被学校踢出来。后面排的张文峰还在抱怨学校把他的柔术社团关掉了。我完全没心思学这些，真是个学习不好的人。都这时候了，还想偷瞄漫画，但是怎么可能隐瞒得过与我从小一起长大的韩妹妹呢？她绝不会轻易放过这件事。拿起三角尺，我和王虎近距离接触了一下。王虎在痛苦呻吟中依然坚持说道：“下次再。”这样我就开工具了。放学后，我爸特地从远方赶来接我，不小心丢了证件，应邀来到张文峰爸爸家逗留几天。一进门就让王大虎和他的儿子王虎吃了一个惊，眼前的情景令人毛骨悚然。转过身来，正是吃饭时间，王虎让张文峰出来吃饭，可风爸却用这种方式给他投喂。看来他们父子之间可能有很大的隔阂，这让二虎有点懵逼。晚饭后，虎爸为了让王虎休息，学习用心补考，抗压真是烦心透顶。从虎爸拿路亚的技巧来看，可以推断，应该是个钓鱼高手吧。王虎转头看着正在玩游戏的张文峰，这时张文峰的爸爸听到房间里有声音，走进了房间。可能是因为年纪大的原因，王虎一站起来就向风爸投诉，根本没看到那根细微的鱼线。我家有人虐待高中生。虎爸生气的赶来给张文峰的爸爸解释，说他只是在和儿子一起玩。此刻，王虎望向张文峰的父亲，心里觉得。张叔叔更好，成熟稳重，又有内涵，对张文峰毫不理睬，给他充分的自由。看向虎爸的时候，还嘴巴里嘟囔着：“这可不是普通爸爸能做到的。”说他这样的待遇太糟糕了。可是所有学生梦寐以求的事情，不知道珍惜所拥有的。脑子里突然冒出了个主意，对张文峰说：“你要是敢的话，
，咱们可以互换角色试试看，尝试一下，换个爸爸会有啥感觉？没想到还没开始，王虎就开始了。真爸爸大虎在一旁烦得要命。张文峰的爸爸给王虎倒了一杯热牛奶，在阳台上给他改成给他在阳台上，说了说自己年轻时干过的傻事。王虎的爸爸放下了手上的鱼钩，和张文峰一起玩游戏了。没想到王虎的爸爸在开洗浴店之前，我还是游戏厅的老板，自称最强的张文峰。可想而知，被虐的厉害程度。小伙子想自己养活自己，找到一个拳击比赛的工作了。在这种情况下，好兄弟王虎，我能做的就是帮他检查合同。当晚就开始了第一场比赛。张文峰是个高中生，从来没遇到过这种现实场景，被对方无情的欺压和揍了一顿。第一回结束后，韩梅梅和沈佳宜也来了这。韩梅梅劝张文峰在学校多练习，怎么又被打了？小心下次被打成重伤。面对自己喜欢的人这么看不起我，我感到很沮丧。张文峰肯定不会认得，还和韩美美打了个赌。下一步是张文峰，就像吃了神奇药一样，充满动力。也许对他来说，那个赌约就是他不愿意输的借口。幸好他反应迅速，就抓住了机会，抓住了对方。最后凭着那份坚持，成功让敌人投降。张文峰始料未及，原来全是个骗局。比赛结束后，他们几个人在街上走着，有张文峰和他们一起。在向他们展示精彩比赛画面的同时，狗嘴弹象牙的王虎突然就提到了。韩梅梅和张文峰打赌的事，豪爽的韩梅梅一贯遵循敢赌敢输的原则，所以她对有什么要求可以尽管说。此刻张文峰这个大老爷们儿的脸颊微红，有点尴尬的神情，接着拿出手机，想要和韩梅梅合个影。沈佳宜拦住了韩梅梅，说她可以帮他们拍照。此时沈佳宜望向他心仪已久的张文峰，看见他脸上洋溢的笑容，内心感觉非常痛，只有暗恋过的人才能理解。张文峰回到家了，把赚的钱都交给了他爸爸。张文峰小时候。父亲从来没有照顾过他和妈妈，直到后来我妈妈去世了，我爸爸进了监狱，只有自己被同学欺负了。他非常希望能得到爸爸的保护，但对他来说却是无法实现的愿望，所以他讨厌这个人，连家里的钱都不想动用。于是他决定参加拳击比赛赚钱，让自己自立。未来的比赛中，张文峰总是能连胜对手，这还让他名声大噪。可他却不知道，一个策划已久的骗局即将来临。导演安排王虎在这里吃烤串的时候。顺便还告诉了他一条关于张文峰的消息，然后迅速找到了准备参加比赛的张文峰，告诉他这全都是假的，有人在背后控制着。张文峰犹豫不决，对眼前的情景感到不可思议。老板现在不再做作，直接坦白了。他拿出一卷钞票，试着吸引张文峰参加比赛，却被张文峰直接拒绝了。突然，一群坏人闯了进来，也让这里变得更紧张。老板有诱惑力，但没效果，于是用威逼手段扭转了局势。王虎看到对方拿起了东西。连忙说：“给我点时间吧，一定要让他上擂台去。”他们都走了，王虎马上拿出手机，给他打王大虎的求救电话。小伙子不想打假拳，被黑势力控制住了。迎战即将来临的赛事，对方最终没耐性了。就在这个关键时刻，两个小伙子的爸爸匆匆赶了过来，看着张文峰爸爸的态度，对眼前的一切似乎并不太害怕。峰爸看着儿子签的合同，张文峰一下子感到很委屈，不禁有点生气。峰爸瞟了眼儿子。毫不犹豫地撕毁了手中的合同，这还让对方更生气了。就在紧要关头，两边爆发了一场激烈的打斗。风爸站在张文峰前保护他，他可能会有些受伤，可能就是一个犯错误的父亲，想要救赎儿子。这正是张文峰一直梦寐以求的，父亲给的安全感。小时候看动画片时总是被吓到的场景浮现在脑海中，现在的情景已经进入了一个新阶段，让张文峰切身感受到了前所未有的感觉。就在这时，我哥们龙哥突然闯了进来，向峰哥的爸爸鞠了个躬，还大喊了一声“亲戚兄弟”。以前这个龙兄以前是峰爸培养起来的。再说了，既然是自己的亲表哥，我当然不会坐视不管。安全了，作为一个爸爸，峰爸自然的批评了张文峰几句。没想到张文峰就转头就撕下了墙上的海报，然后跑掉了。当龙叔找到他时，已经天黑了。两个年龄相差不大的男人开始聊天，或许男人之间不需要太多废话，只要一个观点能感动对方，于是男人就瞬间成长了。回家后，张文峰爸爸仍然像往常一样给他送晚餐。没想到张文峰居然开了门，看到他，我的心好像有些不一样了。从父亲手中拿过晚饭，径直走向餐桌。要知道，他这么多年来第一次坐餐桌吃饭，这一瞬间简直让峰爸难以相信。然后脸上展现出真心的笑容。想不到张文峰把自己爸爸当成对手整整十年，今天的经历让我瞬间长大了。这可能就是俗话说的“顺应天时地利人和”吧。张文峰不只是坐上了餐桌，爸爸还得帮忙夹菜。峰爸看了一下，儿子满意的笑了。王虎这位带有主角光环的家伙，也笑着看着他老爸王大虎。虎爸的眼光真不错。
，一见到酒就得跟风爸一起喝俩杯。在喝酒吃菜时，几个大男人在王虎的引导下，开始唱一支欢快的歌曲，似乎在庆祝父子俩团圆了。虽然没有一句煽情的话，但这可能就是男人间的事情，很棒的表达方式吧。王大虎半夜口渴起床找水喝，他被床头一块布吸引住了，他忍不住打开了它。此刻，王大虎再也不觉得。口干舌燥，手上的动作随着他的内心意愿而进行。喝掉剩下的白酒，这应该是他一生中最开心的一次喝酒了吧？王大虎为了帮助这位老哥，卖掉了自己家里的库存，竟然给他举办了一个展览。凭借多年做生意的经验，开始喊叫。这一招真是把王大虎的儿子王虎和好朋友张文峰吓得下巴都要掉下来了。转过头后，老讷简直惊呆了。虽然这玩意儿每个人都用得着，但也没必要急切对待。竟然还有人趁着活动想买全家的体量，没想到王大虎居然搞起了限量促销，每人只能买两个。四位大汉各司其职，骨灰盒促销活动很热闹，让张文峰的爸爸轻松赚了一笔。此刻，王虎不禁对他老爸王大虎的忽悠能力感到佩服。虎爸得意洋洋地说：“那时候为了养活他自己一个人，干过各种脏活累活，还摆过地摊烤串。最难受的是搞海鲜那两年，整个人散发着一种难闻的气味，即使想给王虎找个女伴，也难以办到。”后来还开了个洗浴中心，过了两年才重新成为单身狗。大家都说男人瞬间成长，看样子王虎懂了。下一步，王虎和张文峰为了补考的事情产生了矛盾，学习也开始主动了。他们一起学习，一同锻炼。王虎是一个碰到酱油瓶都不服的人，还找了点时间兼职。这段时间的努力没有白费，太好了。我们顺利得到了 C 家的成绩，这对兄弟的感情很深，在不知不觉中变得更亲近。这边两位老爸爸。一边喝着啤酒，一边感叹着以前的辛苦。看到如今这么懂事的孩子们，真开心，脸上洋溢着真心的微笑。大家都说，父子关系最好的处理方式是什么？就像两兄弟一样。但在现实社会里，有几个父子能够实现这个呢？亲兄弟姐妹们，偶尔关心一下自己的老爸爸。他为了这个家，忍受了无尽的苦难，外面受了很多委屈，希望这家能过得更好，希望孩子生活好一点。男人不太会表达，但他为了这个家，真的付出了一切。第二天，王大虎就要离开了。经过简单的寒暄，他就坐上了出租车去机场。到了机场，虎爸不停地嘱咐王虎要认真学习，还提到他考试通过了，但是在留校查看期间，千万不能再惹麻烦了。如果再捣乱的话，光靠几根人参是解决不了的。王虎明白，爸爸为了他的事情真是很担心。被家长叫去，明明知道自己晕机的情况下，我最终还是下定决心，从东北跑到了台湾的学校。当王虎发现他珍藏的手办都被他爸用小号全部买走时，他忍不住掉下了眼泪。然后虎爸拿出了被王虎扔掉的玉坠，别再拿走了，跟他讲没钱了。说完就走。王虎喊住了爸爸，把我挣的兼职钱给了他。王大虎此刻终于松了口气，可能是因为这让他很开心。他感觉到王虎真的成熟了。后来虎爸离开了王虎，就站在原地哭得很伤心。进入候机室，虎爸看着儿子挣的钱和照片，不停地唠叨儿子长大了。想起和儿子在一起的情景，泪水从脸上滑落。也许此时，虎爸觉得他做的一切都值得我们也一样。希望父母给我们爱，都可以带来有价值的回报。千万别让父母失望。在学术交流课上，小伙非得给老外讲几句地道的东北话。当老外问王虎是啥意思时，他完全弄不懂那二十四个字母，只能找韩梅梅这个学霸帮忙了。只见韩梅梅挥着手中的粉笔，轻松自如地写出一排大写字母，应该大家都看得很清楚，没几个人能理解。接下来，王虎又说了一句话，韩妹妹帮他翻译一句话。既然学了东北方言，怎样才能避免二人独角戏呢？王虎带着韩妹妹开始欢乐起来，积极参与学术对话。被王虎整成了东北的大舞台，真是没想到，甚至连这帮外国小伙子也跟着跳起来了。别提了，这些小苗苗都扭得很可爱。转场时，我们来到了柔道的互动环节。这场比赛本来是张文峰的天下。因为他是柔道社的大哥，没想到训导主任为了讨好这些人，想让张文峰故意输球。张文峰生气的回家了。幸运的是，那时候有两个同学找到了他，帮我把王虎当替代者，代表他上场，告诉了张文峰，比赛已经开始了，不用别的东西。王虎没练过柔道，被虐待的很惨，没不久就失败了。此时小菊起了国际手势，韩妹妹气死了，冲过去就要揍他，还好被王虎制止了。那时候王虎是我宿舍的室友。李健刚站出来了，他满脸怒气地发泄出内心的愤怒。对方来势汹涌，我们只能拼死一搏。没想到最后的结果是这样。其实这只是他的防守策略。他突然抱住了对方，死活不松手。李健刚只靠意志力，居然让比他高出许多倍的外国人没有打破束缚的枷锁。尽管奔跑了，还是无法摆脱。
，李靖还是像苍蝇一样跟在他身后。王虎想起刚见到他时的情景，还有一直以来欺负他的场景。现在他是个软弱的人，居然为了自己登上擂台，忍不住下了手，可能会感到内疚。这个老外火大了，无奈之下，他只能采取下策，充分发挥自己的优点，和李建刚一起跳到了数米高的空中。所有人都被王虎所做的事情震惊了。李建刚的手被重击后放松了，对方还表示。你们学校的诚意不够，要求派专业的柔道选手前来参赛，意外的成为了他的同事。突然间冲出来一个人，还自信的说自己是柔道社的成员，想要报名参加比赛。沈佳宜这么做都是为了保护张文峰在大家心中的形象。沈佳宜这个身材就只能和博主擦肩而过了，被沈佳宜感染了。越来越多学生加入柔道社，但是没有一个能够超过他，还是张文峰。趁着热闹赶紧赶过来了，后面的结果毫无疑问，因为两个人身材差距太大。张文峰一开始挨虐很惨，在同学们的支持下，成功战胜了对手，赢得了胜利。学校来了一些聪明的学生，每个都是顶尖的学生，他们遵循校长的指示，来到这个普通的学校。为了锻炼学生，要让他们自愿服从，你有什么方法？经过训导主任的说明，在接下来的一段时间里，他们会一起学习，一起上课吧。说迟了，转身就到第一节国文课了。郑老师正在给大家朗读课文，突然有一个学生打断他说：“根据内容的多少来看。”这不是面对这帮新来的学生吗？郑老师打算考一下他们对古诗词的了解，趁机来制止他们猖狂的态度。没想到他们一个接一个的，逐个答复对应的古诗文。下一句，这帮人真是博学多才。此刻看郑老师的脸色，显然有些迷茫。恰巧学渣王虎决定，现在就要发一道题。这次行动，所有人都被震惊到了，就连郑老师都有点迷茫。现在轮到外语课了，请站起来。这些贵族学生太不靠谱了，刚上一节课就被老师开除了。这份资料是大卫老师给的，就连学习好的韩梅梅都有些困惑。王虎一脸懵逼地问韩梅梅：“这是什么东西？”接着，王虎一副无所适从的表情，瞄了一眼坐在后排的兄弟张文峰。课后，王虎带着江直树他们来到了嘻哈聚会地点。既然学不过他们就算了，我们希望让我们学校的嘻哈社帮助他们恢复一些尊严。没想到一个同学就把我秒杀了，就连嘻哈社的小伙伴都给他鼓掌了。就在江直树得意洋洋的时候，嘻哈社的一个小弟表示队长发话。但是被摩天唱片公司挑中的未来巨星将点头看了看身后的女同学，她拿出手机给摩天唱片公司打了个电话，这根本没必要玩。你一直向往的公司，打个电话过去你就没戏了。也许这就是权贵和普通人的不同之处。江直树和他的伙伴高傲的走开了。嘻哈社的社长跪在地上，失去了明星梦，哭了个不停。故事发生在学校组织的一次郊游，他们拍照时一起喊叫，空气中充满了年轻的气息。晚上还搞了个小烧烤。另外一些聪明又富有的学生。似乎对这些科技和活食并不感兴趣，而选了附近的三花蛋奶餐厅。这时候，帅哥江直树发现了不对劲，电视上播着四名逃犯逃跑的消息。然后江直树瞄了一眼旁边的四个大汉，桌上还有一把不是玩具枪的手枪，边吃边喝，吃得很快，也喝得很多。这个男人笑得很暧昧，他转过头看着他们。下一步，他们自然而然地被劫匪们掌控了。这边的一帮学生还在享受着烤肉和饮品，然后他们开始玩游戏了，一个个脸都画得太难看了。就在他们刚刚玩的嗨翻的时候，训导主任尽力联系绑架学生的电话，可惜一直没法取得联系，于是只好让韩梅梅和沈佳宜帮忙。两人去餐馆叫他们回来。随着时间的流逝，王虎和张文峰等得不耐烦了，看了半天还没回来，于是他们决定去看看是怎么回事。一到餐厅，就看见一群整齐的坐在那里。生气了，他还没用眼睛向王虎示意，他们这里有危险。可是这两个蠢蛋却无动于衷，不明白是什么意思。问他眼睛怎么了？直到这两个坏人起身，韩梅梅无奈地举起了无辜的手。他们反应晚了，错过了时机。一说完就要拉着韩梅梅走，让张文峰牵着沈佳宜赶紧走。一本正经的，这招厉害！他们几个真是聪明的人。进宫的同学惊呆了。随后，王虎带着他们悠悠然地朝门外走去，就连旁边拿着大刀的人都傻了眼。直到那把手枪轻轻按在了王虎的头上，绑匪吓人，让大家都交钱。没成想，王虎又给大家带来了惊喜。他对绑匪说着：“这个时代，谁还背现金出门啊？”接着拿出手机，要和绑匪取得联系方式。完成后，通过转账给他。此时，绑匪头目走上前来，狠狠地指责了一下，问他：“脑子进水了吗？还要给我他的联系方式？你不确定自己从事什么职业吗？”这家伙反应后就告诉大哥：“说我可不傻，打算用小号和他斗一斗。”王虎说：“他是最讲信用的人，他认为人与人之间最基本的就是信任，因此这个匪徒决定再次信任王虎。”同事拿出手机。绑匪正在教训表弟，办事不可靠，叫他去买个帽子。居然自己买了对丝袜，还是嫩粉色的，试试看效果，把它套在头上。
表弟笑着哄表哥开心，然后他从口袋里拿出一支烟，准备向表哥道歉。他熟练的给表哥点燃火焰。出人意料的不幸发生了，这一场景让绑架的学生们大喜过望。此刻，绑匪首领一脸无精打采，然后拿出手枪就要解决这个问题。我表弟太倒霉了，好在被另一个土匪拦住了。他是你亲表弟的呀，要是你把他干掉，你姨妈会伤心的。这时候，这小伙发现有一个被绑的学生在偷笑。转过身，抓起小刀就扑过去，问他东西擦干净了吗？还说要害死他。这个学生此刻有一脸紧张的样子，然后他拿出钱包，绑匪一边拿钱包，一边发现了意外掉落的一张卡。捡起来后，他问：“这是什么破卡呀？还是黑色的？”这个学生迅速收到了二百万的存款，只需要输入密码就可以提取资金，然后释放他们吧。感觉受到欺辱的人，坏人直接给了黑卡，接着就给了这个学生一个巴掌。这边老大给这帮学生家里打了个电话。另一个劫匪听从头目的命令，逐个询问每位学生的家庭职业，根据家庭状况决定赎金金额。没想到张文峰家里卖骨灰和王虎家开洗澡堂。当党匪翻看大金石头和小苗表时，老大在琢磨着赎金的问题。说完，他拿起枪，让旁边的帮手把他们分开。很快，王虎和张文峰被带到了后厨。绑匪的表弟现在在抱怨着，自己刚来不熟悉，弄错卷帘门和报警器很正常吧。还有去买丝袜这件事，本来就蛮害羞的，脸遮住就好了，还要挑选哪种样式啊？被不断打击和伤害，让我的自信心荡然无存，如何还能胜任抢劫这份工作呢？还要再说一句话，不要告诉表哥，份上再强烈的叮嘱一下。这节课让王虎和韩妹妹高兴极了，他们转身后问王虎为什么要笑，王虎很客气的表示对刚才的情况非常理解，为了尽快拿到赎金，绑匪头目安排自己的亲戚，找个学生让他把一只胳膊取下来。给他们父母拍个照发过去。第一次干这种事的绑匪似乎有些犹豫不决，最后决定叫个哑巴歹徒来帮忙。随后开始奉承哑巴哥。王虎和他的伙伴们被困在厨房里，他们决定一起商量如何逃跑。成功打开了塑料纽扣，等这两个笨贼上门，我就能动手了。没想到，只有一个哑巴绑匪提着斧子进来。两个人对战的局面突然让哑巴有点应接不暇。导演不让他大声喊出来，他最后就被王和虎二人骗得晕头转向。我有点点子了。接着，其他几个女同学从后门逃走。绑匪急切地问哑巴哥：“干完了吗？你说句话吧。”只能勇敢地进去看看。转瞬间，王虎威逼绑匪头目释放同学们，要是不把他表弟干掉，数着数，一边朝王虎走去。我给妈妈发了一封向家里要回去的信，委屈了爸爸。但是你不知道，警察早就准备好了，直接冲上去就抓住他。我觉得家现在回不去了。不过这个劳务中介倒是很大方，终于收到了赎金消息，让人去找表弟回来。让我们讨论一下交易的事情吧。没想到出门就碰到了迎面走来的警察，哑巴拿起斧头砍向学生们，但被张文峰阻止了。现在，绑匪头目另一只手从腰间掏出了砍刀，在这个紧要关头，王虎冲上去护住了这位同学。法律的网眼密不可穿，终于抓住了那个绑匪。王虎还好，只是被划了一刀胳膊。一个月过去了，王虎经过认真考虑，决定和韩梅梅一起回东北上学。现在，王虎最想陪伴的人是谁？就是欠情感最多的单身人老爸。离开之前，我给了我的好兄弟张文峰一封信。俗话说得好，欢聚中有散。王虎回想起来刚到这儿的情景，很多人不喜欢自己的饮食习惯，听不懂他在说什么，最终和讨厌的同学们在一起，成为好朋友了。张文峰和我成了好朋友，唯一的遗憾就是，就是没能约到心仪的沈佳宜。这里发生了很多事情，让他从一个坏孩子变好，成为了一个成熟懂事的男人。两天后，回到了东北老家的王虎。给台湾的同学们打开了视频聊天，张文峰舍不得离开王虎这个好朋友，于是追随他去了